सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम समझने वाले हैं एल एन टी मेड डी ऑयल स्टार्टर की पावर वायरिंग एम कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है हम इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसमें हम इसकी लोकल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम इसकी रिमोट वायरिंग किस तरह की जाएगी दोनों को भी प्रैक्टिकल बनाकर समझने वाले हैं जिसका कनेक्शन हम ड्राइंग में भी देखने वाले हैं एम प्रैक्टिकली इसे ऑपरेट कर कर भी समझने वाले हैं बट सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं यह लोकल वायरिंग क्या होती है एवं इसकी रिमोट वायरिंग क्या होती है जैसे कि इसमें दो पुश बटन यहां पर दिए गए है यदि हम चाहते हैं हमारा स्टार्टर को हम इस पुश बटन से ऑन ऑफ कर सके तो इस तरह की जो वायरिंग होती है वह लोकल वायरिंग होती है दैट मीन्स हमारे जो स्टार्टर के पास से ही हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं बट यदि हम चाहते हैं हमारे स्टार्टर को कहीं दूर प्लेस से हम दो पुश बटन लगाकर ऑन ऑफ करें तो इस तरह की जो वायरिंग होती है वो रिमोट वायरिंग होती है दैट मीन्स हम दो पुश बटन लगाएंगे और इन पुश बटनों से कहीं से भी हम इसे ऑन ऑफ करना चाहते है तो हमारा स्टार्टर को ऑन और ऑफ कर सकते है तो हमारा स्टार्टर उस कंडीशन में दूर प्लेस से भी ऑन होगा और यहाँ से भी ऑन होगा तो दोनों तरह की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं पहले हम स्टार्टर को देख लेते हैं स्टार्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है और किस तरह इसका कनेक्शन होगा चलिए इसे हमने खोल कर रखा है बेसिकली यह जो स्टार्टर होता है उसे हम क्या करते हैं एक एचपी से लेकर जो पांच एचपी तक की मोटर होती है उसे रन करने के लिए हम इसे यूज कर सकते है सिंगल फेज मोटर को भी रन कर सकते है एवं थ्री फेज मोटर को भी रन कर सकते हैं एम यह जो स्टार्टर होता है वह 220 ट्वेंटी वोल्टेज पर भी ऑपरेट होता है एम 440 फोर्टी वोल्टेज पर भी ऑपरेट होता है यह डिपेंड करता है इसके एनवीसी कोयल कितने वोल्टेज की है हमारे पास यह जो स्टार्टर है वह 440 फोर्टी वोल्टेज की इसमें एनवीसी कोयल दी गई है चलिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट दिए गए पहले हम यह समझ लेते हैं इसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यह ओवरलोड रिले है जो हमारी मोटर में यदि करंट इससे ओवर जब भी फ्लो होता है तो यह उसे ट्रिप करवा देता है तो यह ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले में यह दोनों एनो पॉइंट है यह दोनों एनसी पॉइंट है हम देखे जाए तो यह इसका कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर में यह तीन पावर टर्मिनल है एक दो और तीन यह पावर टर्मिनल है और यह इसका एनो पॉइंट है और यह इसकी एनवीसी कोयल है जैसे कि कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए कोयल कॉन्टेक्टर के अंदर होती है वैसे ही यहाँ पे एनवीसी कोयल दी गई है इसमें कनेक्शन कैसा होगा पहले हम यह समझ लेते हैं तो यह पावर टर्मिनल है ऊपर की तरफ जो ओवरलोड रेले में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है और यहाँ से हम निकाल के हमारी मोटर में कनेक्ट कर देते है चलिए पहले इसकी पावर वायरिंग किस तरह होगी यह समझ लेते हैं तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इसका कनेक्शन जस्ट समझने वाले इसके बाद इसकी एक फुल रिपेयरिंग किस तरह की जाती है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले किस तरह इसे ओपन किया जाएगा इसकी रिपेयरिंग किस तरह की जाएगी अच्छे से इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं चलिए पहले इसकी हम वायरिंग समझ लेते हैं पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझेंगे फिर लोकल वायरिंग उसके बाद रिमोट वायरिंग स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले है चलिए पहले इसकी पावर वायरिंग हम ड्रॉइंग में समझ लेते हैं चलिए ड्रॉइंग में हम समझते हैं इसकी पावर वायरिंग किस तरह की गई जैसे कि हमने देखा था यह इसका एनो पॉइंट है यह था यह इसका एनसी पॉइंट था यह ओवरलोड की सेटिंग यहाँ पे और ओवरलोड रिले के ऊपर तीन पॉइंट दिए गए यहाँ पे हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है यह कॉन्टेक्टर है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर यहाँ की सप्लाई यहाँ आएगी यहाँ की सप्लाई यहाँ यहाँ की सप्लाई यहाँ और यह इसका एनो पॉइंट है जो की होल्ड डाउन देने के लिए हम यूज करने वाले है यह फोर फोर्टी वोल्टे की इसकी एनवीसी कोयल है और यह मोटर टर्मिनल है जो की मोटर कनेक्ट होने वाली है चलिए इसका कनेक्शन हम पहले थ्री फेज सप्लाई के लिए एमसीबी बना लेते हैं चलिए सपोज ये हमारे पास एक एम है जिसमें तीन फेज हमारे आ रहे हैं आर वाई बी तो हम पहले पावर वायरिंग समझते हैं पावर वायरिंग का आर टर्मिनल हमारा जाएगा यहाँ पे पावर टर्मिनल में वाई टर्मिनल हमारा जाएगा जस्ट सिंपल है पावर वायरिंग में कुछ नहीं है और बी टर्मिनल हमारा जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा जैसे इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है तो ये आर फेज हमारा यहाँ निकलेगा मोटर टर्मिनल में जाएगा वाई फेज यहाँ निकलेगा और बी फेज यहाँ निकल के हमारे मोटर टर्मिनल में तीनों फेज आ जाएगी ये इसकी पावर वायरिंग जस्ट सिंपल थी यहाँ से कनेक्ट होकर हमारे मोटर टर्मिनल में चला जाएगा अब हम पहले इसकी समझते हैं लोकल वायरिंग किस तरह की जाएगी ताकि हम स्टार्टर को जो उसके पास जो पुश बटन होता है इसी से ऑन और ऑफ कर सके चलिए यहाँ हम इसकी लोकल वायरिंग समझ लेते हैं चलिए लोकल वायरिंग हम समझे 
तो जैसे कि इसकी कोयल कितने पे वोल्टेज पे ऑपरेट होगी 440 फोर्टी वोल्टेज पे ऑपरेट होगी इसमें लोकल वायरिंग हमने कर कर रखी है किस तरह यह वर्क कर रही है पहले हम यह समझ लेते हैं इसमें आप एक वायर देख रहे हैं यह वाला ब्लैक वाला वायर यह जो देख रहे हैं यह वाला वायर इसे हमने क्या किया है यहां से एक टर्मिनल से डायरेक्ट इसे लिया है और इसे हमने हमारी जो एनवीसी कोयल है डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया देट मीन एक फेज हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है यह वाला अब हमें इसकी कंट्रोल वायरिंग समझना है दूसरा फेज हमारा किस तरह से जाएगा ताकि 440 मिल सके तो यहां से आप एक टर्मिनल देख रहे हैं यहाँ पे हम आर वाई और बी कनेक्ट करेंगे तो यहीं से हम एक फेज उठाएंगे एक तो हमने डायरेक्ट दिया है दूसरा फेज यहां से लेंगे और यहां से आप देख रहे है यह जाएगा हमारा जो ओवरलोड रिले का यहां से हमने उठाया ओवरलोड रिले का जो एनओ पॉइंट है यहां पर जाएगा तो चलिए हमारा फेज अभी एनओ में आ गया है बट ये यहां से यहां नहीं आएगा यहाँ पे एक पुश बटन लगा हुआ है आप जो कि देख सकते हैं ये है पुश बटन की तरह वर्क करता है जो कि एनओ को ऑपरेट करने के लिए और ये एनसी को ऑपरेट करने के लिए अब जब तक हम इसे प्रेस नहीं करेंगे ये हमारा एनओ है स्टार्ट पुश बटन जब तक हम इसे प्रेस नहीं करेंगे जब तक हमारी सप्लाई यहां से यहां पर नहीं आएगी जैसे ही हम यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा अभी हम यहाँ पे हमारी सप्लाई रुकी हुई है अब जैसे हम यहाँ भी इसे प्रेस नहीं किया नॉर्मल कंडीशन में यह ऑफ कंडीशन में है ऑफ कंडीशन में होने के कारण क्या होगा यहां से हमने एक वायर और कनेक्ट किया जो कि आप यह वाले लुपिंग देख रहे हैं यह जो रेड वाला वायर है रेड वाला वायर से हमने क्या किया यह जो वाला वायर जाएगा हमारा और जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसी में कनेक्ट किया और एनसी से क्या होगा हमारा जो एक और रेड वाला वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड वाला वायर है ये एनसी टर्मिनल में है जो भी सप्लाई ने यहाँ पे कनेक्ट की है वो यहाँ पर निकलेगी और हमारा जो एनवीसी कोयल का एक और टर्मिनल बचा हुआ है ये फेज इसे यहाँ पे मिल जाएगा एक फेज यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा और एक फेज यहाँ से मिलेगा अभी ये वर्किंग किस तरह करेगा यह समझ लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा एक फेज तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमारा ये जो फेज है वह अभी यहीं पर है और दूसरा फेज हमारा अभी देट मीन यहाँ पर रुका हुआ है जैसे हम इसे एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे एनओ पुश बटन के प्रेस करते ही हमारा जो फेज है यह वहां पर जो रुका हुआ था यहां से फेज यहां पर आएगा यहां से हमने एक लुपिंग कनेक्ट की है एनसी में यहां से ये तो एनसी टर्मिनल तो यहाँ की सप्लाई यहां पर पास होगी एनसी होने के कारण तो यहाँ की सप्लाई यहां पर आई और यहां से हमारा जो 440 का वोल्टेज कोयल है कोयल में सप्लाई पहुंच जाएगी और हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा ये तो जस्ट ऑन हुई थी जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो यह ऑपरेट होगा अब हमें इसे स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एक बटन और दिया गया है जो कि यहाँ पर ये यह है अब हम जिसे ही इसे प्रेस करेंगे तो हमारी जो एनसी सप्लाई है एनसी सप्लाई देख में सप्लाई अभी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा जैसे हम इसे प्रेस करें तो हमारा एनसी ब्रेक हो जाएगा एनसी ब्रेक होते ही यहाँ से सप्लाई हमारी कट जाएगी बट ध्यान रखने वाली बात है जब हमारा जो स्टार्टर है यह इतनी ही देर ऑपरेट होगा जितनी देर हम इसे प्रेस करेगा अभी हमने इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं किया है होल्ड डाउन के लिए हम जैसे नॉर्मल स्टार्टर में करते हैं डीओल स्टार्टर में क्या करते हैं एक जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर का एनओ होता है कॉन्ट्रेक्टर के एनओ में यहाँ पे कोयल से हम सप्लाई ले लेंगे तो यहाँ पे हमने एक लुपिंग को कनेक्ट कर दी है जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाले वायर को ये होल्ड डाउन के लिए कनेक्ट किया है जैसे ही अब हमारा स्टार्टर को एक बार हम उन करेंगे तो हमारा स्टार्टर परमानेंटली ऑन हो जाएगा ये जस्ट होल्ड डाउन देने के लिए किया है तो यह है इसकी लोकल वायरिंग थी चलिए किस तरह वर्क कर रही है इसमें कनेक्शन करके इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं फिर इसी में इसकी रिमोट वायरिंग किस तरह की जाएगी वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए पहले से एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए हमारा कनेक्शन हो गया है और कनेक्शन उसी तरह किया है जिस तरह मैं ड्राइंग में दिखाया था ये हमारी पावर सप्लाई एमसीबी से होते हुए हमारे स्टार्टर में ओवरलोड रेलवे में कनेक्ट हुई है बाकी की कंट्रोलिंग उसी तरह जिस तरह हमने ड्रॉइंग में दिखाया था चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है चलिए सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन कर लेते हैं एमसीबी को ऑन करने के बाद हम स्टार्टर को यहाँ से ऑन कर सकते हैं यहाँ से ऑफ यहाँ से ऑन कर सकते हैं यहाँ से ऑफ तो इस तरह की जो वायरिंग होती है इसे हम जनरली लोकल वायरिंग कहते हैं इसके बाद रिमोट वायरिंग किस तरह की जाएगी उसे हम पहले ड्रॉइंग में समझेंगे फिर प्रैक्टिकली कर कर भी देखने वाले है तो इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं यहाँ से ऑफ कर सकते है तो चलिए अभी हमने समझा कि इसकी लोकल वायरिंग किस तरह की जाती है और इसे किस तरह ऑन और ऑफ किया जाता है अब हम समझ लेते हैं इसकी रिमोट वायरिंग किस तरह की जाएगी और इसे अदर पुश बटन लगाकर किसी अदर प्लेस से ऑन और ऑफ किस तरह किया
चलिए पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं किस तरह इसका पुश बटन का कनेक्शन किया जाएगा तो चलिए ये हमारी लोकल वायरिंग थी इसी में यदि हम पुश बटन कनेक्ट कर कर इसे रिमोट वायरिंग करना चाहते तो हमें क्या करना होगा जस्ट ये हमारे पास एक ओवरलोड रिले था ये ओवरलोड रिले में यह एनो पॉइंट है तो हमें क्या करना है एक वायर इस एनो का यहां से निकालना है डेट मीन एक वायर यहां पर आ गया और एक वायर यह वाला ले लेना है डेट मीन ये दो वायर हमारे पास आ गए दोनों एनओ से आए हैं और इन दोनों के बीच में हमें इस एनओ पुश बटन को कनेक्ट कर देना है तो ये यह हम यहां पर एनओ पुश बटन को प्रेस कर देंगे लगा देंगे कनेक्ट कर देंगे डेट मीन यहां से हम इसे ऑन कर सकते हैं अब हमें ऑफ करना है ऑफ किस तरह कर सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यह एक लुपिंग है जो कि एनसी का काम कर रही है तो हमें क्या करना है इस लाल वाली लुपिंग को निकालना है डेट मीन यह जो लुपिंग थी इससे हमें डिस्कनेक्ट करना है और यहां से था हमारा एक वाला वायर एक वायर यहां से कनेक्ट करना है और एक वायर यहां से कनेक्ट करना है अब यह वाला वायर तो यहां पर पहले ही आ रहा है तो यहां से हमें इसी वायर को इस एनो से बढ़ाकर और इस वाले वायर को यहां से लाके इन दोनों के बीच में यहां पर एनसी को कनेक्ट कर देना है तो यहां पर हम एनसी को कनेक्ट कर देंगे तो यहां से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं यहां से इसे स्टार्ट कर सकते हैं चलिए पहले इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं फिर से प्रैक्टिकली ऑपरेट कर कर भी समझने वाले हैं। तो चलिए जिस तरह हमने ड्राइंग में देखा था एक वायर को हम यहाँ पे ओवरलोड रिले का जो एनो पॉइंट है यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं कनेक्शन आप अच्छे से टाइट कीजिएगा यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम इस एनो के इनपुट में कनेक्ट कर लेंगे डेट मीन्स यहाँ पे हमने एनो कनेक्ट कर लिया जिस तरह हमने ड्रॉइंग में दिखाया था उसी तरह कनेक्शन बना रहे है चलिए अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है डेटमीन्स हमने दूसरा टर्मिनल क्या देखा था ये दूसरा वाला सिरा यह वाला था तो यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले एनसी के लिए हमें इस लाल लुपिंग को निकालना है तो इसे हम निकाल लेते हैं और एक वायर को यहां पर कनेक्ट करना है तो हम यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं चलिए इसे यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है यह है इसका जो दूसरा सिरा है जिसे कि हमने ड्रॉइंग में देखा था इसे हमें यहाँ पे एनओ के दूसरे वाले टर्मिनल में लगाना है डेट मीन्स हम यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं और यहीं से एक वायर हमें एनसी में भी देना था तो इसके लिए हम एक छोटा वाला वायर लुपिंग के लिए ले लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं चलिए पहला हम इसे ऐड कर लेते हैं फिर इसे हम एनओ में कनेक्ट कर देंगे चलिए दोनों वायर को जोड़ने के बाद हमने इसे एनओ में कनेक्ट कर दिया है तो हम इसे यहाँ से क्या कर सकेंगे इसे ऑन कर सकेंगे अब हमें ऑफ करना है तो यहां से हमने लुपिंग पहले ही निकाल दी है तो एक वायर यहां पर कनेक्ट करना होगा जो कि हम एनसी के लिए यूज करने वाले हैं तो यहां पर एक वायर हम कनेक्ट कर देते हैं तो चलिए इस वायर को हम इस एनसी के एक टर्मिनल में दे देंगे ये जो हमारा स्टॉप के लिए वर्किंग करेगा और जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल है एनसी का आउटपुट इस हमें जो एनओ का दूसरा वाला वायर आया था यहां से कनेक्ट कर देगा तो यहां से हम इसे ऑफ कर सकते हैं तो इस तरह हम इसका कनेक्शन पूरा आसानी से बना सकते हैं चलिए अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं कि इस तरह है ये वर्क कर रहा है इस तरह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए हमारे रिमोट वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हुआ है और कनेक्शन उसी तरह किया है जिस तरह हमने ड्रॉइंग में समझाया था चलिए पहले से ऑपरेट करके देख लेते हैं पहले रिमोट वायरिंग से इसे ऑन करते हैं और इसे यहाँ से ऑफ करते है डेट मीन्स हम इसे रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते इस तरह ऑन इस तरह ऑफ और हम इस कनेक्शन को लोकल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और देख सकते हैं लोकल से ऑन किया रिमोट से ऑफ किया अब रिमोट से ऑन किया और लोकल से ऑफ किया तो इसे हम कहीं से भी ऑन और कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं डेट लोकल से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो लोकल से और रिमोट से करना चाहते हैं तो रिमोट से तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो ये तो जस्ट इसके कनेक्शन के ऊपर था आगे चलकर हम इसके मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाने वाले है किस तरह इसकी किट चेंज की जाती है यदि टर्मिनल खराब हो जाता है तो उसे किस तरह रिपेयर किया जाता है तो उसको पर हम फुल वीडियो बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स उसे कमेंट्स हम जरूर पूछे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें इस समय पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स